这盘棋讲解是二零二三年的象甲联赛，这是冠亚军决赛啊，这是第一轮，黄忠峰对战石梦辰啊，双方刚才打平了啊，这盘棋很关键呀、啊，谁赢的话就有主导权了。那红方是走中炮，黑方是上马，那红方上马，黑方出车啊，黄忠峰走的是骑兵套路，梦辰是进七卒，跳马之后对方跳马，这边是横车。黑方飞象啊，红方居于平四，黑方是金炮过来，那红方兵无进。到这儿黑方有两种选择，一个是补士啊，抓的话一退就行了；另外一个是炮八进四。这路棋啊比较强硬，那红方就正常平炮，试图用车牵住它。黑方这边要走居一平二，掩护自己的炮啊，避免人家将来冲兵吃双的可能性啊。这边他先补个士。红方呢，这个棋它车要长到河口啊，在对兵比较稳。黑方直接一将，那红方拆炮，双方就此形成一个交换。对调以后呢，现在踩着炮啊，所以说他可能会兵三进一啊，这是一个先手，所以他就先逃开啊，必要的时候可以退炮穿一下。红方上马是不给他穿，黑方就把车长起来。红方到这儿一般常见的招法就是补象啊。或者是停兵，走炮丢退一这步棋啊，那黑方就马上起个卒，红方一吃之后啊，他有一个平车过来吃炮，把红方赶走之后啊，这儿正常就可以上马，找机会呢这边进卒欺负马就行。黑方应该说啊已经有反先之势，但是下一盘棋啊，考虑到王天一对上赵潘伟啊，王天一有可能会获胜，所以孟辰必须给他拼了一下啊，所以他走了个弃子。这个棋也确实是冒失啊，当然也是神勇啊，他就打过来了。因为这个局面啊还平平无奇情况下，他就敢七个子啊，跟对方对杀。那么看一下这个结果会怎么样吧。现在红方是平车啊，先出炮啊，黑方他不能对子，因为少子呀，只能先忍啊，想办法把子龙给掉。红方就上吧，准备一冲兵啊，找机会就欺负他。黑方先平一步啊，打门攻。这儿红方是飞象，黑方一甩车啊，准备进攻。红方现在如果简单一点就支士啊，但是他担心阵型乱啊，现在底士会丢失，走了一个推炮啊，就非常稳健了。那黑方经过啊几分钟的考虑啊，他就点将了。将完之后啊，这个车就退到这个兵线。他是希望你补士啊，一旦你补士，他就有一个甩炮的手段啊，将来硬吃马，这就厉害。那正常出的话，马上给你一将，无论你进来杀棋还是支士啊，丢马，这个都不好下啊。所以到这儿你肯定是不能出。那么支士的话，可能是比较稳的选择，但黑方还可以点进来，他要干什么呢？就这个炮再往里点，将来军我一藏啊，底线的攻势很凶。红方到这儿啊，必须得先平炮啊。这个棋啊，将来就有一个退车过来，准备防守棋。但是黑方还有一个进卒隔断的好棋，就不让你过去啊。这个棋就危险了。吃完之后啊，底线一将啊，他牵住就要抽子。红方到这儿啊，你现在不敢冲啊，就抽着马，正常得上天啊，因为你下来的话，车一将还是抽子，这样的话就吃你一个子啊。追回狮子之后，你一冲他退回了，暂时你没有棋啊，但是你这个老帅的位置很不舒服。如果你不是的话，炮一将就把马给抽了，这个棋也确实是尴尬。如果你牵制的话，就炮顶住你的车啊，这边你也是不舒服，随时可以呢将军脱身啊。所以这个棋还是比较厉害的。黄忠峰也是发现这个问题啊，他这儿的话就没敢这么走啊，那么他直接上去了，这棋也是顽强。黑方呢直接啊打掉，意思是你一吃我杀一将啊，再吃回。这样肯定是黑子好，但是红方这个棋啊，他就拱炮给你换，黑方呢不愿意换，红方赶紧退车回来守，黑方这时候退了一步，准备呢去抢兵，红方赶快下来，将军的话把这个士补起来，这样黑方卒五进一啊，他将来这个上马发展前景，红方赶快就平车守擂啊，必要的时候准备出老家。黑方一上啊，红方一出，这儿他是卒三进一啊。
，我们方应该走的是冲掉它。那么你吃的话，这个其他这个炮可以平一步啊。这儿关键是有个闪击，因为这个棋啊，你现在如果进炮的话，它一退啊，双方一旦一交换，这个结局红方多子啊，黑方肯定不会这么走。那么这儿的话，它能走的棋，比方说平车，这一打就得子，它肯定不行，它可能会锁到这儿，锁这儿其实也不怕啊。将来红方可以能平炮打马，黑方到这正常是要踩的，但是红方有这么一招棋，很有意思呀、啊。他这个车一走打车就要吃马，你看着可以吃个炮，你还不敢吃，点到下二线啊，打这门攻，要么杀棋，要么车没了，所以这个套路很深呀、啊。所以红方大可以引军入瓮啊，空城计，临场的话还是压力很大。他走了一步点车，这是一个空招，结果黑方杀过来啊，你不吃就要收攻呀。吃完之后再抓你一下，红方在这儿只能走上马了，断臂求生啊！这边要打又吃，那肯定就上去给他吃掉，双方在斗啊，这个棋也是亏一点。但是的话到这儿也只能这么走了，那退回的话这个棋相当憋屈了，进炮一塞啊硬吃，红方在这儿也只能退回保持灵活，退局一看的话这个也是比较笨啊，现在一打，你这边一打，他这边啊就吃掉你。关键你不敢打呀，李谦是个闷呀。这儿有两个选择，实际上红方上马了。那么他如果说甩开啊，想把对方这个车炮利用一下，瞬间可以弃子。这个时候你要不要吃呢？那么吃掉以后呀，黑方他这个卒五金也厉害啊，到这儿就把你困的没棋走了。这炮一退往边一绕，虽然你可以打，这车过来随时将军压马，红方就是一个挨打之势啊，因为他。随时一吃上马再踹啊，这个太痛苦。看着你多子啊，还是黑方占优。所以这个棋啊，我们看到你现在啊强行保这个子肯定是保不住啊，想先进后取也是没有用啊。红方一看这个棋不能拽呆臂啊，上去就没反击了。这时候其实已经是晚了，黑方退炮回来就盯着马，你现在还不能打，打了底下没杀啊，所以红方在这儿就上了，黑方再一次退回，守住卧槽。当红方平炮这一刻，他是要吃车啊，所以黑方到这儿的话，直接过来吃马，那这个棋啊，双方就形成交换了。换完之后，这个棋红的肯定不甘心啊，他要牵住黑方，黑方想脱身啊，一将上来，他发现这个马没出去啊，走到哪都得丢，所以他又回去看了。虽然说空走一步，但是不影响。这儿红方关键没棋走呀，他担心人家将军利用他吧，所以又下来。到这黑方卒五金，这个时候他穿将就可以逃跑了，那红方就吃啊，西方过来牵对方，黑方这场躲也没问题，蒙尘下的更好啊，他还往这一走，这穿将厉害啊，所以反客为主了，你这不吃还不行，然后他平了一步，那你再过来的话就慢了，人家一将这马就上来了，所以挡不住了啊，红方为了去挡就落象，黑方如果想简化可以居下来，给你吃个马，他杀一将啊，杀炮一将，再把兵一吃啊。这个也够赢，但是的话，这个棋啊，孟晨也不愿意节外生枝啊，他直接走炮三进五，就准备过来去看。红方应该是支持啊，中间去串，想办法把这个卒消掉。他选择兵三金呀，有点太安逸了，结果被人家呀炮三平五看住了，这样这个车就可以脱身了。等他进炮啊，准备去抢卒的时候，已经来不及了。黑方要踩这个兵当然可以啊，他直接到底线来了。准备杀一将吃炮呀，这个棋厉害，可以说是杀人诛心呀。所以这一串给吃光了啊。最终黄竹峰呀，在多子情况下做的过于保守了。现在这个棋已经是抵挡不住啊，只能也输。这样孟晨就获胜了。那现在四川市啊，四比二暂时领先于杭州啊，就看下一盘棋王天一能不能赢了。